സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെ റൂം എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചില സെന്റൻസുകൾ കോൺവെർസേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹോളിഡേ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അതും ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒന്നാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ഹോട്ടൽ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്ഷണം മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതേസമയം ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസ സ്ഥലവും ഉള്ളതാണ് ഹോട്ടലിൽ അപ്പോൾ ഹോട്ടലിന് സാധാരണ വലിയ പാർക്കിംഗ് കാണും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ അകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്നുമായിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മോട്ടൽ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടൽസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വിദേശത്തൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും മോട്ടൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇടുക്കി ജില്ലയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുമ്പിലൊരു പാർക്കിംഗ് കാണും പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും മുമ്പിൽ ലോബി ഒന്നും കാണില്ല ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെ ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുമ്പിലായിട്ട് അത് ആ തരമാണ് ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അതൊന്നും കാണില്ല മോട്ടലിന് ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ് എന്ത് ഈ മോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വൊക്കാബുലറി നോക്കാം അതുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യമുള്ളതാണ് റിസപ്ഷൻ ഇനി മറ്റൊന്ന് ചെക്കിൻ ചെക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താക്കോൽ കൈപ്പറ്റി പിന്നെ റൂമിലേക്ക് അതിനാണ് കയറുന്നതിനാണ് ഈ ചെക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെക്കൻ ആയിട്ടില്ല നമ്മളപ്പോഴും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് താക്കോൽ കൈപ്പറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താക്കോൽ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെ ചെക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബില്ലൊക്കെ തീർക്കുക അല്ലേ ഇനി ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന എല്ലാവരും ഗസ്റ്റാണ് അല്ലേ അവരുടെ ഗസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് ബെൽബോയ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടർ അപ്പോഴേ ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആൾ കാണും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ വലിയ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അവർക്കാണ് ബെൽബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ലഗേജ് കാർട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ഉന്തുവണ്ടിയുണ്ട് അത് ചില രസകരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ഉന്തുവണ്ടി തന്നെ ഇച്ചിരി രസകരമാക്കിയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ലഗേജ് കാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ലഗേജ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തിനും കാർട്ട് എന്ന് പറയാം കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉന്തുവണ്ടി എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഉന്തുവണ്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ കാർട്ടാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ നമ്മുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് നമ്മളിപ്പോഴും സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ജ്വല്ലറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ജ്വല്ലറി നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ താക്കോല അവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ കൊടുത്താൽ അവരെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ വരാൻ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാർ എടുത്ത് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് കിച്ചൺ ഐറ്റ് കിച്ചൺ ഐറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജും കുക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഈ റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ളതിനാണ് എന്താ കിച്ചൺ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഏ കുറവുണ്ടല്ലേ മറ്റൊന്നാണ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ
എന്നെ ചില ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ പ്രണാനുസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മളത് ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോഴത് നിങ്ങളത് മറക്കരുത് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എഴുതുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാദഗതികളെല്ലാം കൃത്യമാണ് പക്ഷേ ഇൻ്റെ പ്രൊണാൻസിയേഷൻ ബ്രേക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നാണ് ലിനൻ ലിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് പില്ലോ കവർ പില്ലോ കവർ എന്നുള്ളതിന് പില്ലോ കേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുള്ളതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ യൂഷ്വലി ചേഞ്ച് ദ ലിനൻ വെൻ യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം ഓക്കെ സാധാരണ നിങ്ങൾ പിന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഏത് ഈ ലിനൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വി യൂഷ്വലി ചേഞ്ച് ദ ലിനൻ വെൻ യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയാം അല്ലേ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് റൂം സർവീസ് അപ്പോൾ റൂം സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും അതിനാണ് റൂം സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് ആകാം വെള്ളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും അതാണ് റൂം സർവീസ് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പൂൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ള ഹോട്ടലിൻ്റെ അകത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ മറ്റൊന്നാണ് ഹോട്ട് ടബ് ഹോട്ട് ടബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പം ചൂടുവെള്ളമുള്ള ഒരു പൂളൊന്നും കൂട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഹോട്ട് ടബ് മറ്റൊരു പേര് സോന എന്നും പറയാറുണ്ട് സോന ഓക്കെ പിന്നെ ചിലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പണ്ടേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അലാറമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേക്കപ്പ് കോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വേക്കപ്പ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്നേപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് കുട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം എന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അവർ നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു തുക അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിനാണല്ലോ നമ്മളും പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട തുക ഓക്കെ ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവർ നമ്മളോട് ഡിപ്പോസിറ്റിന് പകരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് പൈസ വലിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ അപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അതുതന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ചെയ്യുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പൈസ എടുക്കുക അല്ലേ പക്ഷേ പൈസ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തു സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ നമ്പർ ചോദിച്ചു എന്നോട് പിൻ നമ്പർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പൈസ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് എടുത്തില്ല അവർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയില്ല എടുത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധാരണ ഈ പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺവെർസേഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് എസ് എന്നുള്ളത് ശ്രീരാജാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീരാജൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റിസപ്ഷനിസ്റ്റും ശ്രീരാജൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംസാരമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രീരാജ് പറയുന്നത് യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എ റൂം ഫോർ ടു നൈറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു റൂം വേണം എത്ര രണ്ട് രാത്രിയിലത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷുവർ സർ വിച്ച് വൺ ടു യു ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഏതാണ് റൂം എങ്ങനത്തെ റൂമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പലതരം റൂമുകളുണ്ട് അപ
ഓക്കെ ഷുവർ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ സിംഗിൾ പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രീരാജ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീരാജ് ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ റൂം മതി ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാധാരണ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡു യു വോണ്ട് എ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ നോൺ സ്മോക്കിംഗ് റൂം പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് റൂം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ പഴയ ഏതൊരു റൂമിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നോൺ സ്മോക്കിംഗ് റൂമിനകത്ത് കയറുന്ന സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുവർ ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ ഇവിടെ ശ്രീരാജ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീരാജ് എന്നെ പോകുവലിക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞു എ നോൺ സ്മോക്കിംഗ് വൺ പ്ലേസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് വുഡ് യു പ്രൊവൈഡ് അപ്പോൾ ശ്രീരാജ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് വുഡ് യു പ്രൊവൈഡ് ഓക്കെ വാട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡു യു പ്രൊവൈഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം വുഡ് ഇച്ചിരി കൊണ്ട് ഒരു പൊള്ളായിട്ടാണ് അപ്പോഴും വുഡ് യു പ്രൊവൈഡ് എന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ഹാവ് എൻ ഇൻഡോർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് സോന എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എ കേബിൾ ടി വി ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സോന സോന നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോട്ട് ടബ് ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കേബിൾ ടി വി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അതിശയം തോന്നി കേബിൾ ടി വി ആ വേറെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്തൊരു ടി വി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചാനൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേ വൈഫൈയും സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ മൂവി ചാനൽസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പം പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈസ് ആർ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഹോട്ടൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പ് എന്താണ് ഈ ഹോട്ടലാണെന്ന് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുഡ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഹോട്ടൽ എന്താണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് യെസ് സാർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓക്കെ സാധാരണ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എന്നെ പാടത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏഴ് ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ ഈ സാധാരണ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ റിസപ്ഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോട്ട് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ശ്രീരാജ് ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ ഷുവർ സാർ So, your booking is for two nights and the total amount will be $104. Okay. $104 plus $100 deposit place. Okay. Now, you can tell us what you are saying. $104 is what I am saying. Okay. Now, you can tell us what you are saying. $104 is what you are saying. Now, you can tell us what you are saying. Now, you can tell us what you are saying. $104 is what you are saying. ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ ഫോർ എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലേസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു പേ ബൈ ക്യാഷ് ഓർ കാർഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാർഡ് വെച്ചാണ് പേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ ക്യാഷ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാർഡ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രീരാജ് കാർഡ് വെച്ചാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടെ ഹാവ് യു കാർഡ് ആൻഡ് പാസ്പോർട്ട് പ്ലേസ് അപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കാർഡും പാസ്പോർട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പാസ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് യെസ് ഹിയർ യു ആർ ഹിയർ യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് പറയുന്നത് ഹിയർ യു ആർ ഓക്കെ എ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് യു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഫോർ ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ ശ്രീരാജിനോട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഷുവർ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് എ വേക്ക് അപ്പ് കോൾ അറ്റ് ഫൈവ് എ എം പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കൊരു ഒരു ഒന്ന് വിളിക്കാവോ അഞ്ച് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും വിളിക്കാവോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിയായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്ര
ിയോ ഇനിയിപ്പോഴ് ശ്രീരാജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം ശ്രീരാജ് പറയാണ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ റൂം നമ്പർ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ചെക്കിംഗ് ഔട്ട് റൂം നമ്പർ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ശ്രീരാജ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഐ എം ചെക്കിംഗ് ഔട്ട് റൂം നമ്പർ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ വി റിയലി എൻജോയ്ഡ് അവർ സ്റ്റേ ഹിയർ താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻജോ ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് മൈ സ്റ്റേ ഹിയർ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീരാജിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹോട്ടലിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു